আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি সংবাদে নুসরাত জাহান মোহন পুরো সংবাদ জুড়ে সাথে আছে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম জোড়া মাথার শিশু রাবেয়া রুকাইয়া সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরা মুজিব বর্ষের বড় পাওয়া মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর বিমানে সেবার মান বাড়ানোর নির্দেশ মুজিব শতবর্ষ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে নিশ্চিত নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা হলে কঠোর ব্যবস্থা জনগণের পকেট কেটে নিজেদের পকেট ভারী করছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ ফখরুলের গভীর হতাশায় নিমজ্জিত বিএনপি মন্তব্য কালে বিমানবন্দর এলাকায় দুই দফা বিআরটি লঞ্চিং গার্ডার ভেঙে পড়ে তিন চীনা নাগরিক সহ ছয় জন আহত একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক দর্শক শিরোনাম শুনছিলেন সংবাদে এছাড়াও থাকছে রোববারের বিশেষ আয়োজন উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ বাংলাদেশ বিমানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নতুন উড়ো জাহাজ আকাশ তৈরি ও শ্বেত বলাকার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় তিনি বিমানের যাত্রী সেবার মান বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন আরো জানাচ্ছেন সাইদুর রহমান আবির যমস মস্তিষ্কের দুই শিশু রাবেয়া রুকাইয়া দু হাজার ষোলো সালে পাবনায় রফিকুল ইসলাম ও তাসলিমা বেগম দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করে চিকিৎসার সমস্ত দায়ভার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রহণ করে দায়িত্ব দেন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে হাঙ্গেরি সিএমএইসের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা দু সালে প্রায় তেত্রিশ ঘন্টা বিমুক্তকরণ অপারেশন সফল করেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাইল ফলক সৃষ্টি হয় দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থতায় আলাদা নতুন জীবন নিয়ে বাড়ি ফিরছে এই দুই শিশু সিএমএস প্রান্তে মুজিব শতবর্ষে রাবেয়া রুকাইয়ার গৃহ প্রত্যাবর্তনে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে রাবেয়া রুকাইয়া বাড়ি ফিরে যাবে তার বাবা মার কোলে আজকে তারা হেসে খেলে বাড়বে এটা সত্যি খুব বড় পাওয়া মুজিব বর্ষ আমরা পালন করছি সাধারণত সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা উদযাপন করছি এই বছরে সেই সময় এত বড় একটা সফল অস্ত্রোপচার করা এবং সফলতা অর্জন করা এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক অনেক বিরাট অর্জন দেশবাসীর কাছে এই দুই শিশুর সুস্থতার জন্য দোয়া চান প্রধানমন্ত্রী মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে চিকিৎসকের সাহসিকতা ও বিজয়ের গল্প গর্বের আনন্দের এখানে সবাইকে আমার আন্তরিক অনুষ্ঠানে শিশুদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা কেমন আছো তুমি সাইদুর রহমান আবির মাইটিভি ঢাকা মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে দশ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান মেলায় অংশ নেবেন ভারত সহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান তবে কোন ধরনের নিরাপত্তার ঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মনিরুল ইসলাম দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন অনুষ্ঠান চলার দশ দিন রাজধানীর রাজপথে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দেওয়া হবে না বিশৃঙ্খলার চেষ্টা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মনিরুল ইসলাম মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনে সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সহ 
আগত দেশি বিদেশি ভিআইপিদের নিয়ে কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি নেই বলে জানান ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার ভিভিআইপি সিকিউরিটির যে প্রোটোকল আছে সেই যে সিস্টেম আছে সেই অনুসারে আমরা তাদের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা সেটি আমরা নিশ্চিত করব কোনো সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি নাই তথাপি আমরা এই সময়টাতে সতর্ক সর্বোচ্চ সতর্ক এবং সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিয়েই আমরা নিরাপত্তা নিশ্চিত করব ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কোনো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড কেউ করার চেষ্টা করেন তাহলে আমরা বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে সেটি আমরা শক্ত হাতে আইনগত ব্যবস্থা যেটি সেটি আমরা নিশ্চিত করি মুদিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান চলাকালে কোনো ধরনের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হবে না বলেও জানান মনিরুল ইসলাম রাজনৈতিক দল সমূহ কিংবা সামাজিক সংগঠন সমূহ যেগুলো আছেন তারা তাদের এই সময়টাতে মানে কর্মসূচি দেয়া থেকে আসলে আমরা তাদেরকে ডিসকারেজ করছি যে এই সময় অনিবার্য না হলে যাতে কেউ কোনো ধরনের কর্মসূচি আসলে না রাখে দুই সালে কাউন্টার ট্রেজম ইউনিটের দায়িত্ব গ্রহণের পর যাবতীয় সফলতা সহকর্মীদের আর ব্যর্থতা নিজের বলেও জানান সদ্য পুলিশের বিশেষ শাখা এসবির প্রধান পদে বদলি হওয়ার ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মনিরুল ইসলাম জঙ্গি দমন দমনে অনেকটা সফল হয়েছে এবং নেটওয়ার্কগুলো ভেঙে দিতে পেরেছে সফলতা যতটুকু হয়েছে সেটির আসলে সেটির ক্রেডিট আমার সহকর্মীদের এবং যে যে ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি সেই দায় ব্যক্তিগতভাবে আমার এসকেলিটন মাই টিভি ঢাকা উন্নয়নের নামে জনগণের পকেট কেটে নিজেদের পকেট ভারী করছে আওয়ামী লীগ এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন দৃশ্যমান হওয়ার আগে ভেঙে পড়ছে সরকারের উন্নয়ন জাতীয় প্রেস ক্লাব এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল এস এম আরএফের রিপোর্ট কুপিবাতির গণতন্ত্র শীর্ষক বইয়ের মোরক উন্মোচন উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা বলেন কয়েক বছরে গণতন্ত্রকে অন্ধকারে নিয়ে গেছে আওয়ামী লীগ মারা হলো ওদের অভ্যাস হত্যা হলো ওদের অভ্যাস যদি হত্যা না করে যদি মানুষ না মারে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকতে পারবে না গণতন্ত্রের অবস্থাটা কি সেই কুপিবাতির মধ্যে দিয়ে যতটুকু স্পষ্ট দেখতাম আজকে পাঁচশো পাহাড়ের সোডিয়াম লাইটে আমি সেটি স্পষ্ট দেখি বিএনপি মহাসচিব বলেন উন্নয়নের নামে জনগণের পকেট কাটছে সরকার এয়ারপোর্টের সামনে আপনার যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস গার্ডার ভেঙে পড়েছে এবং চারজন ইঞ্জিনিয়ার আছেন চীনা সহ চিন্তা করেন এই জনগণের টাকা নিয়ে যে সমস্ত তৈরি করা হচ্ছে সেটা হঠাৎ করে ভেঙে পড়ছে তাহলে তার তার মান কি হচ্ছে আমরা যে কথাটা বারবার বলছি যে এই মেগা প্রজেক্ট দিয়ে এই উন্নয়নের ধোয়া তুলে আপনি দেশটাকে একেবারে ফোকলা করে দিচ্ছেন এই উন্নয়ন মানেই হচ্ছে যে মানুষের পকেট কেটে তারা তাদের পকেট ভারী করছে কারণ এই সমস্ত কমিশন এজেন্সি এই সমস্ত টাকা কন্ট্রাক্ট সব কিছু থাকে গণতন্ত্রকে আলোতে ফেরাতে সবাইকে জ্ঞান অর্জনের পথে হাঁটতে বললেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর লক্ষ লক্ষ কুপিবাদী একসাথে জ্বালাই এবং পুরো বাংলাদেশকে আলোকিত করে ফেলি এস এম আরিফ মাই টিভি ঢাকা ইতিহাসের মীমাংসিত সত্যকে বিকৃত করতে বিএনপি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বাইদুল কাদের তিনি বলেন ইস্যু খুঁজে না পেয়ে বিএনপি এখন ব্যক্তিগত বিষয় দিয়ে নিয়ে কথা বলছে যা রাজনৈতিক সৌজন্য বোধের মধ্যে পড়ে না তিনি আজ সকালে তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে এখন গভীর হতাশায় নিমজ্জিত উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন আওয়ামী লীগ নয় রাজতন্ত্র আর পরিবারতন্ত্র চর্চা বিএনপির রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পূর্ণ নেতাদের বাদ দিয়ে একজন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করে রেখেছেন তারা চাতক পাখির মতো অপেক্ষায় থাকেন কখন লন্ডন থেকে বাড়ি বর্ষণ হবে অদৃশ্য সুদার টানে নাচেন তারা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং দেশে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এগিয়ে নিতে আওয়ামী লীগের ত্যাগ অবদান সবচেয়ে বেশি একথা সবার জানা আর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চায় আওয়ামী লীগ এখনও বাংলাদেশে অন্যান্য দলের চেয়ে অনেক এগিয়ে 
Brazil Biman Bondu Elakai Bas Rapid Transit BRT Stapunar Kaj Shumai Dui Dofai launching guard or bhingi pore teen china nagrik show choy junak to hutsen. Either Mutipa Junior Abustashunka Muktu Hulu Ag Junior Abusta Guru or Bolajani at Se BRT Babusapuna Porichalok Shofikul Islam. Tini Janan, Ahutu de Mutek Junki Pongu Hashpatale Bung Bakidir, Razani Ever Care Hashpatale Bhorti Korakutse, Edi Muti Bishoti Koti Dikti, Toronto Committee, Cotton Korakutse. কেন ঘটলো এবং এই প্রকৃতি ভবিষ্যতে না ঘটে এই জন্য আমাদের কি করণীয় এই রিকমেন্ডেশনের জন্য আমরা একটা সব পার্টির প্রতিনিধি নাম একটা তদন্ত কমিটি করব এবং এদের রিকমেন্ডেশন পেলে আমরা কি ব্যবস্থা নেই তখন বিস্তারিত আবার আমরা মিডিয়াকে ব্রিফ করব ভারত মহাসাগরে বিদ্যমান খনিজ সম্পদ এই অঞ্চলের উন্নয়ন অর্থনৈতিক বিকাশের মূল চালিকা শক্তি হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বিভিন্ন কূটনৈতিক ও বিশেষজ্ঞরা। রাজনীতি আয়োজিত এক সেমিনারে এমন মন্তব্য করেন তারা আর এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন। আর জানাচ্ছেন রাকিব হাসান। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে যোগাযোগ ও ভূরাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গোপসাগর। আর এই ধারণাকে ভিত্তি করে সামনে আসে ভারত মহাসাগরীয় কৌশল প্রণয়ন বিশেষজ্ঞরা বলছেন শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগানোর সময় এসেছে বাংলাদেশের বাংলাদেশ নেপাল ও মায়ানমারের মধ্যে যোগাযোগ অবকাঠামো তৈরির গুরুত্ব তুলে ধরে এই উদ্যোগের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন উন্নয়ন সহযোগীরা which will lead to more economic opportunities and effectiveness of Bangladesh. Locks of connectivity or developmental assistance that Bangladesh is itself prioritizing so that we can provide the necessary support for the execution of such projects. This has included expansion of railway connectivity, some on, some on, bilateral, connectivity, some on bilateral line of credit and some on grant basis. শান্তি ও উন্নয়ন সহযোগিতায় বিশ্বাস করে বাংলাদেশ এমনটা জানিয়ে বহুজাতিক স্বার্থকে এক করতে সকলে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর আহ্বান জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রী দি কি চ্যালেঞ্জেস কন্টিনিউ টু শিফট দ্য মাইন্ডসেটস অফ অফিশালস টু রিকগনাইজ দ্য ভাইটাল ইম্পর্টেন্স অফ দ্য মেরিটাইম ডোমেইন এজ আ পার্ট অফ এ কমপ্রিহেনসিভ ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি রাকিব হাসান মাইটিবি ঢাকা চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে এক মাদ্রাসায় 8 বছর বয়সী শিশু শিক্ষার্থীকে বেধরক পেটানোর ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট তবে শিশু শিক্ষার্থীর শাসন করার বিষয়ে ওই মাদ্রাসার সহ সকল মাদ্রাসার প্রধানদের সতর্ক করেছেন আদালত একই সঙ্গে দেশের সকল মাদ্রাসার শিক্ষকদেরও এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন আদালত বিচারপতি নাজমুল হাসান ও বিচারপতি শাহেদ নুরউদ্দিনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ সপ্রণোদিত হয়ে এসব পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন বিষয়টি আদালতের বিক্ষণে থাকবে বলে মন্তব্য করেন হাইকোর্ট অবজারভেশনে মহামান্য আদালত বলেছেন যে দেশের মাদ্রাসা সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংবিধান এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এই ধরনের সংবিধান এবং আইন বহির্ভূত বা মেনে না চলেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয় হোক বা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হোক সাধারণ শিক্ষা বোর্ড হোক তাদেরকে কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওনারা নির্দেশনা দিয়েছেন হাটহাজারিতে মাদ্রাসা ছাত্রকে নির্যাতনের রেশ না কাটতেই এবার সাতকানিয়া উপজেলার সোনাকানিয়া ইউনিয়নের গারাঙ্গিয়া রঙ্গিপাড়া হেফাজখানা এবং এতিমখানায় শিশু শিক্ষার্থীকে বেধরক মারধরের অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় আহত ছাত্র আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আনাসের বাবা আবু তাহের বিকেলে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করলে শিক্ষক কামরুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ পড়া না পারার কারণে আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আনাসকে মাদ্রাসার পড়ার বক্সের ভিতর মাথা চেপে ধরে শিক্ষক কামরুল ইসলাম মারধর করেছে বলে জানায় ও শিক্ষার্থী শুধু তাই নয় মারধরের বিষয়ে বাড়িতে কাউকে না বলার জন্য নিষেধ করা হয়েছে আব্দুল্লাহর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে সাতকানি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এবার উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটল বাংলাদেশের জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন জাতিসংঘের মানদণ্ড অনুযায়ী সকল সূচকে এগিয়ে বাংলাদেশ এটি বাংলাদেশের ধারাবাহিক অর্জনের ফসল বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা তবে এই সম্মান ধরে রাখতে সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড মোস্তাফিজুর রহমান আর জানাচ্ছেন রাকিব হাসান
স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ পেয়েছে বাংলাদেশ 2018 সালের মার্চে প্রথমবারের মতো এবং 2021 সালের 26 এ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্তভাবে এই সুপারিশ করেছে জাতিসংঘ একটি দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল ধাপে উত্তরণ করবে কিনা তা নির্ভর করে সেই দেশের মাথাপিছু আয় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার উপর জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের মানদণ্ড অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশ হতে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হয় কমপক্ষে 1230 মার্কিন ডলার জাতিসংঘের হিসেবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় এখন 1274 মার্কিন ডলার তবে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে মাথাপিছু আয় আরো বেশি ইকোশোকের মানব সম্পদ সূচকে উন্নয়নশীল দেশ হতে 64 পয়েন্টের প্রয়োজন হলো বাংলাদেশের আছে 72 অর্থনৈতিক ঝুঁকির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন 25.2 আমরা যে 2026 সালে এখন স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য একটা টাইমলাইন অলরেডি নির্ধারিত করতে পারলাম এটা আমাদের ধারাবাহিক আর্থসামাজিক যে অর্জন তার একটা প্রতিফলন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার একটা স্বীকৃতিও বটে আমাদের যে পর্যালোচনা আমরা করেছি তাতেও দেখা যাচ্ছে যে 2024 এবং 2026 এ আমরা বেশ দূরত্ব রেখেই এই ক্যাটাগরি থেকে আমরা বেরিয়ে যাব বাংলাদেশের জন্য এটি একটি বড় অর্জন উল্লেখ করে তা ধরে রাখতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কথাও জানান অর্থনীতিবিদ ডক্টর মোস্তাফিজুর রহমান উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রেক্ষিতে আমাদের আন্তর্জাতিক সাহায্যগুলি থাকবে না সেটা আমাদের অর্থনীতি চারটি জায়গায় এটার একটা অভিঘাত হবে এবং এই চার জায়গাতেই আমাদের একটা প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়বে বাজার সুবিধার জায়গাটাতে আমাদের বাজার সুবিধা নির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে আমাদেরকে উৎপাদনশীলতা নির্ভর এবং দক্ষতা নির্ভর প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় আমাদের যেতে হবে উন্নয়নশীল দেশ যখন আমরা হব অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যখন কোন সুবিধা চাইবো তখন এর বিপরীতে আমাদেরকেও বিভিন্ন সুবিধা দিতে হবে কেবল মাত্র উন্নয়নশীল দেশ না কেবল মাত্র উন্নত দেশ না আমরা তো চাই একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নত বাংলাদেশ আমরা পেতে চাই যেখানে আমাদের প্রবৃদ্ধি হবে হলো ভালো আমাদের সমাজ হবে হলো বন্টনের সাম্যতার উপর ভিত্তি করে এবং আমাদের দেশ হবে পরিবেশ বান্ধব দেশ রাকিব হাসান মাই টিভি মশা নিধনে সনাতনী পদ্ধতি এখন আর কার্যকর নয় তাই আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সকালে রাজধানীর উত্তরায় রবীন্দ্র শহরনি বটতলা লেকে মশক নিধনে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে কথা বলেন মেয়র আতিকুল ইসলাম যেসব জনপ্রতিনিধি পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সচেতন নন তাদের মনিটরিং বাড়ানো হচ্ছে বলেও জানান তিনি নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জে আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে সিএনজি চালক আলাউদ্দিন নিহতের ঘটনায় তার ভাই আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন মামলাটি গ্রহণ করে এই হত্যাকাণ্ডে থানায় কোনো মামলা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে আগামী 15 দিনের মধ্যে লিখিত প্রতিবেদন জমা দিতে কোম্পানিগঞ্জ থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত বিকেলে নোয়াখালী চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমরি আদালত 2 এর বিচারক এস এম মুসলিউদ্দিন মিজান এই আদেশ প্রদান করেন এর আগে দুপুরে নিহতের ছোট ভাই মোহাম্মদ ইমদাদ হোসেন বাদী হয়ে মেয়র আব্দুল কাদের মির্জাকে প্রধান আসামি করে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি জমা দেন বাদীপক্ষের আইএনজিবি হারুনুর রশিদ হাওলাদার এসব তথ্য জানান এদিকে কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খিজির হায়াত খানকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় তার স্ত্রী আঞ্জুমান আরা পারভিন কোর্টে বিলম্বে উপস্থিত হওয়ার কারণে আগামী কাল মামলা দায়ের করবেন বলে জানা গেছে সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন youtube/mytvbdnews আর আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন youtube/mytvbangla facebook/mytvbangla twitter/mytvbangla পরবর্তী সংবাদ রয়েছে রাত 9টা 30 মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি নুসরাত জাহান মন দর্শক করোনা সংক্রমণ রোধী সবাই সতর্ক থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন আল্লাহ হাফেজ